ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എസ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നത് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമുകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പലരും ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബേസിക്കലി ഇത് സിമ്പിളാണ് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്ന് മാസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴെണ്ണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പോടിച്ചു വിട്ട് പറയാം മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഏഴ് ഡയമെൻഷൻസും സെവൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നും പറയും ഏഴ് ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നും സെവൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഈ ഡയമെൻഷൻസിനെ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഈ ഇത്തരം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ലെങ്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ലെങ്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടൈം ആണെങ്കിൽ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ എ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ കാൻഡിലെ ആയിരുന്നു സി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ മോളായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളായിരുന്നു അതിന് എം ഒ എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി ഒരെണ്ണൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ ആ കെൽവിൻ്റെ കെ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏഴെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് സെവൻ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഡയമെൻഷൻസിനെ കാണിക്കുന്ന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏഴെണ്ണം പറയുമെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളി നമുക്കില്ല മെക്കാനിക്സിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരെയാണ് മൂന്ന് പേരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് പേര് ഇവരാണ് എല്ലും എമ്മും ടിയും ആണ് എല്ലും എമ്മും ടിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഈ മെക്കാനിക്സിലെ ഈ പറയുന്ന ബാക്കി ഇക്വേഷൻസിനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകളെ നമ്മൾ ഏഴ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്നും പറയും ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ഡയമെൻഷൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയൊരു രീതി പഠിക്കുകയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ
ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇളക്കണം നീളം ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നീളം തന്നെയാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നീളം തന്നെയാണ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലെങ്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ബ്രെഡ്ത്തിലും വരുന്നത് ഓക്കെ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എല്ലിൻ്റെ ബേയിൽ എല്ലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഐക്വേഷനെ ഇനി എന്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതാം രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നോക്കൂ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ടൈംസിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എമ്മും ടീയും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ടൈമിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണേ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ എയോ ക്യാപിറ്റൽ എയോ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് എമ്മിൻ്റെ ആടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എം റൈസ് ടു സീറോ എല്ലിന് റൈസ് ടു ടു ടീയുടെ ആളുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ടീ റൈസ് ടു സീറോ എന്നും എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സാധനത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ശരിക്കും എൽ സ്ക്വയർ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു ടു ടി റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് എന്താണ് ഈ സാധനം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിരിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ റൈസ് ടു പവർ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻ റേസ് ടു എത്ര എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയും റേസ് ടു എന്താണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്നത് എമ്മിന് സീറോ ഡയമെൻഷനാണ് എല്ലിന് രണ്ട് ഡയമെൻഷനാണ് ടീക്ക് സീറോ ഡയമെൻഷനാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന ടൈമിൽ നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷനും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ വേറെയുള്ള വാല്യൂസ് വേറെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയ്ക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളേതായ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഏരിയ പറഞ്ഞു ഏരിയയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയും ഡയമെൻഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു വോളിയം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വോളിയം ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൂന്നും ലെങ്ത് തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് ലെങ്തിൻ്റെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട എല്ലിൻ്റെ ബീൻ്റെ എച്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ വോളിയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലിൻ്റെ ബീൻ്റെ എച്ച് ആണ് ഇത് മൂന്നും എന്തിൻ്റെ ആൾ തന്നെയാണ് ലെങ്തിൻ്റെ ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ല എല്ല് എല്ലെന്നും എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം എല്ലിന് പകരം എല്ല് കൊടുത്തു അടുത്ത എല്ലിന് വരും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എല്ല് കൊടുത്തു അടുത്ത എല്ലിന് വരും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എല്ല് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കാം വോളിയം എന്ന് തന്നെ എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനു ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എൽ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ ക്യൂബ് ടി റൈസ് ടു സീറോ ഇതാണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഇനി ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എമ്മിൽ സീറോ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലിൽ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടീയിൽ സീറോ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏരിയയും വോളിയോ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡായല്ലേ ഇനി ഇതിലും കൂടിയ സാധനം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് മാസ് ബൈ വോളിയമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് മാസിൻ്റെ ടൈമിൽ
ഇക്വേഷൻ ഡൈമെൻഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസിൽ വൺ ആണ് എം ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തെങ്കിൽ അത് വൺ ആണ് കേട്ടോ മാസിൽ വൺ ആണ് എല്ലിന് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഡൈമെൻഷൻ ടിക്ക് അവിടെ സീറോയിലാണ് ഡൈമെൻഷൻ മാസിൽ വണ് ലെങ്ത്തിൽ മൈനസ് ത്രീ ടൈമിൽ സീറോ ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അപ്പോൾ താഴെ എഴുതുന്നത് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അതൊരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി തറവാവും പിന്നെ ഏത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പാകത്തിന് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഞാൻ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പി യു ഡി ടേക്കാം കാര്യം മറ്റേ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വെച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയ്ക്ക് മാറ്റണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ കാണാൻ പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവിടെ വേണ്ട ഈ വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കും അതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ലെങ്തിൻ്റെ ഒരാളാണ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദൂരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അത് ലെങ്ത് ആണ് എല്ലാണ് ഓക്കെ ടൈമിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ടി ആണ് എൽ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വെലോസി വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം എം റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ സീറോയും ടിയിലുള്ള മൈനസ് വണ്ണും ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഇതിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്പീഡിൻ്റെ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈമിന് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം സ്പേസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്ത് അക്സലറേഷൻ കൂടി എഴുതണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈ ടൈമിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളതേക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എനിവേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസും എന്ത് തന്നെയാണ് ലെങ്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പീഡിനും സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും എൽ ബൈ ടി എന്നെടുത്തു എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതും ഇതും സെയിം തന്നെയല്ലേ രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്കും സ്പീഡിനും ഒരേ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ പല ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഒരേ വാല്യൂസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ പഠിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ടാവും എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അക്സലറേഷനാണ് അക്സലറേഷൻ അക്സലറേഷൻ ഓക്കെ അക്സലറേഷൻ എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമാണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈമാണ് അക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അത് അവിടെ കൊണ്ട് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടിയുടെ ടി തന്നെ ഇനി എന്ന് മുകളിലോട്ടുണ്ടോ എന്ത് വരും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് വണ്ണോട് വരും അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു
t raised to minus 2. If you want to know the same thing, you will know the same thing. If you want to know the same thing, you will know the same thing. If you want to know the same thing, you will know the same thing. Delta raised to minus 1 and velocity delta raised to minus 2. Acceleration is already learned. Now, you will know the same thing. That is the same thing. M L T raised to minus 2. Force in the dimensional formula. M L T raised to minus 2. That is M in the dimension. वन आना, एल इन्हें डाइमेंशन, वन आना, टी इन्हें डाइमेंशन, माइनस टू आना, डाइमेंशनल फॉर्मूले एम एल टी रेस्ट टू माइनस टू आना, फोर्स इन्हें देंगे लोग, पढ़ी चुके, इन्हें हम करना मौका, एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, पर हाफ आड़ वाले टुकड़ Nah, half ini yang kita touch sama tu. Dimensional form ni ada tu. Boleh ini perai na constant ni kalau kau lihat, perai kita ni untuk kita kena. Ada yang kita touch. Bahang kalau ada matra mukia tu. M ini ada yang kita kerja. M mana perai energi ada. I M ini ada M mana V square ni. Ini kerja. I L T raised to minus one. Tiada. Ia. Aduh. Yang kita untuk ni ada. L T raised to minus one. Alangkah square ada tu. Tadi. Madi. Okay. Square. M L स्क्वायर टी रेस्ट टू माइनस टू इन दिक्कत टू एम एल स्क्वायर टी रेस्ट टू माइनस टू अब एनर्जी डाइट टी इबड़ा पढ़ी किन्दा हाफ इन्हें ले प्राप्त नहीं होने वाला नहीं बेहर रहने को एनर्जी का बेहर रिक्वेशन डू पोटेंशियल एनर्जी डिक्वेशन मजी एच इसी कल डू मजी एच इन्हें रिक्वेशन डा आ gravity acceleration due to gravity acceleration दन्य ले अप L T raise to minus 2 वाले वड़ कोड़ कंड़ाए acceleration दन्य वाले वड़ कंड़ाए acceleration due to gravity आनन वड़ वड़ सम्भो acceleration दन्य L T raise to minus 2 H इन अंद आरिकिम L आरिकिम इन यह नोगी बड़ E आनन वड़ so E equal to M L square T raise to minus 2 ओके चंडर इधर लोग ही पहुँचे सारे नंदन लगे टिया करना होगा और नंदन लगे टिया करने हम एल स्क्वायर टी आर एस टू माइनस टू पे एनर्जी इधर इधर कंट्रोल जाएँ डाइमेंशनल फॉर्मूला उन नंदन लगे टू नॉलेज में स्टाइल है पिंगे ना तो चला चला रसायन में आयरिंग लेना तो उन्हें अगर ऐसा मार्ट चाहिए चील चाम दे तो बिल्ली बाढ़ आए तो देंगे लोग यार चाहिए ना बुद्धि मुटाए तो मार शांगन है लाल एक एक फ्लो ही लाभ होने हमला एक्सेलरेशन कंडोडी चला आला संबंधित चे फिजिकल टाइम में कंडोडी क्या बिल्ली बुद्धि विचारी करो इधर क्या ना डाइमेंशनल फॉर्म में ला जाएगी ना दिल प्रधान है पटा वैल्यू सिनी ए डिक्वेशन से रितु मौके तो निगल तो जाएगी तो मौको और मौसी निगल के कार्य गला किट्टा दोनों इन्हीं बेर टाइप अर्थात् हम बोलते हैं चाहिए ना का वो भी कार्य में निगल किरात पढ़ी किया ना रेडियन देखा पढ़ने टाइम दे यूनिट चक्कर में बारा निकलूं अब एंगल नो वाला इंदर इक्वेशन आर को भाई रेडियस आना जैसे हमारे वाले नो सूजी पीले तुझे नो हमारे लोग पढ़ी चीटू वाला निकला रेडियस आर को भाई रेडियस आना और कुछ नहीं दे ये रू पढ़ो सर्कल इंदर भाग आना इधर ना आर आर का इट करते हैं ना वो किधर रेडियस आर नो वाली टीडा ना आर के नहीं लेना केट तेरे नो आधा बोटे तरह इन डिजिटल आर नो बोलेगे लिक्विड शॉट तेरी है आर को भाई रेडियस आना ना और मेल डाउन ये रहेगी ना अब डेरा एंगल तीटा ना के बने टोंड एंगल लगाने क्या ना डाना रेडियस Time orang itu, tidak. Tiada apa. Apa yang akan kita lakukan? Length dan yang orang satu circle ini satu satu ceria portion. Ada orang yang length dan yang orang kita lakukan. Ada orang yang tinggi. Ada orang yang rendah. 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 इधर वाले तो उनको वरीबार ना उन्हें रिलेटिव डेंसिटी इन्हें मरा जाता है डेंसिटी ऑफ़ एमीडियम बाय डेंसिटी ऑफ़ एयर ना कर पाएंगे तो हमको जीना नहीं है पर शायद ना कुछ इस पर निगलो वरीबार डिटेल आईट पॉवर्ड ये तो क्वांटिटी ना हमको इस पर किट्टी आ रहा है चलिए ना रहा है चला दे नहीं दो वाले डाइमेंशन है इल्ल
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഇനി കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇതിന് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ടോ ചോദിച്ചാ